بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم আলাইকুম আসসালাম আহমদুল্লাহ আবরকাতুহ যে ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন ভারত থেকে আব্দুল আজিজ নাম আপনার প্রশ্ন হলো ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে পাকা মাজার পাকা কবরকে জিয়ারত করা যাবে কি না আলহামদুলিল্লাহ ওসালাত সালাম আর রসুল্লাহ নবিয়ানা মোহাম্মদ ওয়ানা আলহি ওয়াহবে আজমাইন পাকা ইট বালু দিয়ে যদি কোনো কবর করা হয়ে থাকে আর জানা যায় যে এই কবরবাসী এরকম অস্বীয়ত করে গিয়েছিল তার আত্মীয় স্বজনকে বা তার ভক্ত অনরক্তদেরকে তাহলে এই কবরবাসী নিঃসন্দেহে বিদাতি লোক তাই তার এ কবর জিয়ারতে বিরত থাকতে হবে আর যদি দেখা যায় যে না লোকটা ভালো ছিল কিন্তু অতি ভক্তির স্বরের লক্ষণ হিসাবে পরবর্তী প্রজন্ম ভক্তির অতিশয্যে তারা কি করেছে তার কবরকে পাকা করেছে তাহলে তো দোষ ওনার নয় ওনার ভণ্ড ভক্তদের দোষ এমন তো অবস্থায় কবর জিয়াত করা যেতে পারে শরীর সম্মতভাবে মানে সেখানে গিয়ে তার জন্য মা ফের দোয়া করবে এবং কবরস্থান জিয়ারতের উদ্দেশ্য আর একটা হলো আখেরতের কথা স্মরণ করা মৃত্যুকে স্মরণ করা তো এই উদ্দেশ্যে কবর জিয়ারত করা বিধিসম্মত তবে আমরা যে সমস্ত মাজার দেখতেছি অধিকাংশ মাজার যদি আমরা ভালো করে দেখি মাজারের ব্যক্তিরাও ভালো ছিল না বেদাতি ছিল আবার আমরা লক্ষ্য করে যদি দেখি তাহলে এটাও দেখতে পাই যে অনেক মাজার রয়েছে ভুয়া মাজার সুতরাং যারা বেদাতি ছিল পরিচিত প্রসিদ্ধ বেদাতি গোমরাহ লোক ছিল তাদের কবর জিয়ারত করার প্রশ্নই উঠে না কারণ যে সমস্ত ভুয়া কবর যেমন বায়জিদ বাস্তামের ভুয়া কবর রয়েছে বায়জ বাস্তামি নিজে একটা ভণ্ড ছিল বেদাতিরা তাকে আল্লাহর বলি মনে করে তো তার কবরটা কিন্তু বাংলাদেশে হওয়ার কথা নাই সে কোন দেশের লোক আর তার ভুয়া কবর রচিত হয়েছে আমাদের বাংলাদেশে তো এই জাতীয় ভুয়া কবর জিয়ারত করা কি এটা এক প্রকার বাসা নেই আত এগুলি কুসংস্কার এই জন্য বিরত থাকতে হবে তো অধিকাংশ আমাদের কবর যেগুলো মাজার আকারে করা হয়েছে মানে যেখানে ভিজিট টিজিট করা হয়ে থাকে সরগরমের সাথে এখানে শিরিক চর্চা হয়ে থাকে সুতরাং এগুলি কবর এমনিতে জিয়ারত করা থেকে বিরত থাকা উচিত আর এগুলির বেশিরভাগ কবরস্থ ব্যক্তি তারা নিজেরাই ছিলেন বিদাতের রাঘা বোয়াল তারা নিজেদের জীবদ্দশাতে অনেক বিদাত করত রকমারি বিদাত এবং শিরক চর্চা করত তাই যাদের কবর সম্পর্কে জানা যাবে যে তারা ভালো ছিল না তারা ভণ্ড ছিল তাদের কবর পাকা হোক কাঁচা হোক সারা অবশ্যই বর্জনীয় জিয়ারত করা দরকার নাই আর যদি ভালো ছিল কিন্তু পরবর্তী তাদের কবরকে কেন্দ্র করে স্মৃতিসদ নির্মাণ করা হয়েছে তাহলে সে দোষটা তাদের উপর বর্তাবে না হ্যাঁ যেমন আমাদের জানা মতে শাহ শাহ অলি উল্লাহ মহাদেশ দেহলবি উনি একজন ভালো আলেম ছিলেন ভারত ও মহাদেশের উনি মহাদেশদের শিক্ষাগুরু এবং অনেক বড় আলেম ছিলেন কিন্তু তার মাজারও পাকা হয়ে রয়েছে এখন কি করবেন আপনি সেখানে গেলে সালাম দেবেন না জিয়ারত করবেন না অবশ্যই করবেন তো ব্যাখ্যা করেই বলেছি এই জন্যে যে ভণ্ডের কবর জিয়াত করার দরকার নাই তার কবর কাঁচা হোক আর পাকা হোক আর যদি ভালো হয়ে মানুষ হয়ে থাকে তাহলে তার কবর জিয়াত করা যাবে সন্ন্যাসী তরিকায় এই হলো কথা আশা করি উত্তর পেয়েছেন সবিস্তারে আলহামদুলিল্লাহ